வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்ஜி கிரேஷும் உங்களை அன்பட வரவேற்கிற இந்த காணொலியில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சினை ஊசி போடுவதனால் ஏற்படுற பாதிப்புகள் என்ன அதனுடைய தரம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க காணொலிக்குள்ளே இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க நம்ம சேனல் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாரு தான் வந்து இருபது வருட காலமாக சினை ஊசி தான் போடுறதாகவும் காலைக்கும் ஊசிக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு சினை ஊசியால நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கு அதை தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம் கொங்கு நாட்டில் விவசாயி ஒருத்தர் வளர்க்குற காங்கய மாடு காங்கய மாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கயம் ஊசி தான் போட்டதா சொல்றாங்க ஆனா பிறந்ததோ சாயுவால் கண்ணு எப்படி இது சாத்தியம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை தேர்ந்த கால்நடை மருத்துவரோ அல்லது பயிற்சி பெற்ற யாரோ ஒருத்தர் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனாலும் எப்படி சாயுவால் கண்ணு இதுக்கு பிறந்தது இன்னொரு உதாரணம் இதுவும் கொங்கு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு கிர்பசு கிர்பசுவை கொங்கு நாட்டில் அதாவது தமிழகத்தில் வளர்க்குறதே தப்பு அது ஏன்றது கீழே லிங்க் இருக்கு போய் பாருங்க இது ஊசியில் பிறந்திருக்கிறதுங்கிறத நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான கிருடைய காது எப்படி இருக்கும் கிளாம்பு எப்படி இருக்கும் முக்கியமாக திமில் எங்கன்னு பாருங்க ஊசியால் வந்த பாதிப்புன்னு சொல்லணும் தமிழகத்தில் பல்வேறு வகையான நாட்டு பசுக்கள் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக கொங்கு நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காங்கயம் காங்கயம்னால் கொங்கு நாடு இப்படி இந்த வர்க்கம் இருக்குது இந்த வர்க்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாடுகள் இன்றைக்கி பெருகிடுச்சு ஆனால் அதுக்கான பொலி காலைகள் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் கிடையாது காஞ்சி கோயில் கிருஷ்ணசாமி ஐயா மாதிரி இந்த இனத்துக்காகவே தனி மெனக்கெடலோட பொலி காலைகளை வளர்த்திட்டு வராங்க இந்த மாதிரி ஆளுகளை நீங்கள் ஊக்குவீங்க அப்போ தான் விவசாயி வளருவார் எங்கேயோ தயாராகிற ஊசியோ ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து ஐநூறுரூவா கொடுக்குறதுக்கு விவசாயிகிட்ட கொடுங்க விவசாயி வாழ்வார் பொலி காளைக்கு விடும்போது உங்கள் பசு உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே பயிராகுது அது ஒரு மன நிறைவு நாம் வெட்டுக்கு போகிற காளைகளுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஐயா எப்படி இந்த காளைகளை தனி மெனக்கிழலோட வளர்த்துறாருங்கிற வீடியோடைய லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது ஐயாவுடைய பேட்டியை போய் பாருங்கள் இது கொங்கு நாட்டில் இருக்கிற பொலி காலை கிடையாதுங்க பிரேசில் நாட்டில் இருக்கிற காங்கயம் பொலி காளை அவங்களே காளைகளைத்தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம தான் பா பாரம்பரியத்துக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரம்பரியத்துக்கு மாறிட்டோம் ஆனால் ஒருத்தர்கிட்ட கையேந்தி நிற்கிற மாதிரி சோம்பேறித்தனமான சினை ஊசி கான்செப்டுக்கு நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிறோம் தற்சார்புக்கு மாறுவோம் ஒரு விவசாயிய வாழ வைப்போம் ஆரோக்கியமாய் வாழ்வோம் அப்போதாங்க உங்களுக்கு கண்ணாக இருந்தாலும் சரி பாலாக இருந்தாலும் சரி நல்லா தரமானதாக கிடைக்கும்